আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি রেসিডেন্সিতে সাবজেক্ট চয়েস নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই অনেকে অনেক ধরনের কনফিউশনে ভোগেন যে কোন সাবজেক্টটা চয়েস করাটা তার জন্য বেশি সুইটেবল হবে তো প্রথমে আমার নিজের বিষয়টা আমি বলি সাবজেক্ট চয়েসের ক্ষেত্রে আমি যেটা যেটা বেশি প্রাধান্য দিয়েছি সেটা হচ্ছে যে আমার যে সাবজেক্টটা বেশি ভালো লাগে কারণ আমি এমন একটা সাবজেক্টে যেতে চাই না যে সাবজেক্টটা আমার কাছে কঠিন লাগে বা আমার কাছে আমার আমার জন্য সুইটেবল না আমার পরিবেশ পরিস্থিতি আমার চাহিদা আমার পড়াশোনার ক্যাপাবিলিটি আমার সক্ষমতা সব কিছু মিলাই আমি যে সাবজেক্টটা হোল্ড করতে পারবো না বা যে সাবজেক্টটাতে আমি ইন্টারেস্ট জোর করে ধরে রাখতে পারবো না সেই সাবজেক্ট যতই বেশি চান্স পাওয়া সহজ হোক বা যাই হোক সেই সাবজেক্টটা আসলে চান্স পেয়ে কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু আমার ওই ভালো লাগাটা আসবে না সেজন্য আমি আসলে নিজের ক্ষেত্রে এই মানে ভালো লাগাটাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছি হোয়ার এভার আমার অনেকেই অনেক বলে যে অনেক বেশি কম্পিটিশন আছে সেজন্য এটাতে দিব না অনেক অনেক বেশি মার্কস লাগে সেজন্য তার পছন্দের সাবজেক্টটি দিবে না বা দেখা যাচ্ছে সেটাতে সিট কম সেজন্য সে তার পছন্দের সাবজেক্ট দিচ্ছে না আমার মনে হয় না এটা একটা ভালো ডিসিশন আমার যেটা মনে হয় যে ব্যক্তিগতভাবে যে পছন্দের সাবজেক্টে পরীক্ষা দেওয়াটা উচিত সেটা যে কয়টাই সিট হোক যে কয়টাই আপনার যতই প্রমোশন ব্লক থাকুক বা স্যাচুরেশন বা ওভার স্যাচুরেশন যেটাই বলে আমার মনে হয় পছন্দের সাবজেক্টকে পরীক্ষা দেওয়াটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্স এবং গুরুত্ব দেওয়া উচিত না হলে আপনি যে পাঁচ বছর যে সাবজেক্টটা নিয়ে পড়াশোনা করবেন সেটাতে তো আপনার ইন্টারেস্ট গ্রো করতে হবে আপনি যদি ইন্টারেস্টই না পান তাহলে সেই সাবজেক্টে আপনি কীভাবে হোল্ড করবেন যে যে সাবজেক্টটা দিয়ে আপনার প্রফেশনালিজম গ্রো করবেন সেই সাবজেক্টটা যদি আপনার ভালোই না লাগে তাহলে সেটা দিয়ে আপনি কীভাবে পরবর্তীতে আপনার ক্যারিয়ারের সাথে এটা ক্যারিয়ারের সাথে এটা এভাবে রিলেটেড করবেন এটা সারা জীবনের প্রশ্ন অনেকটা যে সেই জন্য আমি আমার পছন্দের সাবজেক্টটাকেই আমি চয়েস করেছি এটা আমার বিষয় কিন্তু আমার বিষয়টা সবার ক্ষেত্রে এক নাও হতে পারে তো অনেকের এরকম থাকে যে আমার কোনো একটা সাবজেক্টে চয়েস মানে চান্স পেলেই হবে সেটা যে কোনো সাবজেক্ট একটা চান্স পেলেই হবে সেক্ষেত্রে অনেকে চিন্তা করে যে না এখানে যেখানে সিট বেশি আছে সেটাতে দেয় আসলে সিট বেশি হ্যাঁ এটা একটা ফ্যাক্টর তারপর কিছু ফ্যাক্টর আছে যেমন আপনার প্রিপারেশন যদি একটু মানে কম হয় আপনি একটু কম প্রিপারেশন আছেন সেই রকম ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারছেন না আসলে কোনোটাতেই কম প্রিপারেশন হবে না তারপরও যদি রিলেটিভলি মনে করেন আপনি কনফিডেন্স পাচ্ছে না এই লেভেলের প্রিপারেশন যদি থাকে যে আপনি কনফিডেন্স পাচ্ছে না তাহলে আমার মনে হয় যে যে সাবজেক্টে সিট সংখ্যা বেশি যেহেতু তিনটা চয়েস দিতে হয় টোটাল তিনটা মিলে যে সাবজেক্টে সিট সংখ্যা বেশি যে একটু অ্যাটিপিক্যাল সাবজেক্ট এবং পরীক্ষার্থী আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম এবং তাহলে আপনি ওই সাবজেক্টে চয়েস দিলে আপনার যদি চান্স পার পসিবিলিটি একটু হলেও বাড়ে কিন্তু ওভারঅল প্রিপারেশনের উপরে সব কিছু ডিপেন্ড করবে আর যার প্রিপারেশন মনে করেন খুব বেশি হাই যেমন সত্যি কথা বলতে যেটা মনে করি যে যারা আমরা যারা মেডিসিন ফ্যাকাল্টির আছি বিশেষ করে আমি মেডিসিন ফ্যাকাল্টি কার্ডিওলজিতে পরীক্ষা দেওয়ার সময় আমার আমার কিন্তু অ্যানাটমি খুব বেশি ডিটেলস আমি প্রিপারেশন নিই নিই তো আমার যেটা মনে হয় যে মেডিসিন ফ্যাকাল্টির জন্য অ্যানাটমি প্রিপারেশনটা একটু কম হলেও সমস্যা নাই কিন্তু আপনি যদি সার্জারি ফ্যাকাল্টির পরীক্ষা দিতে চান বিশেষ করে দুটা সাবজেক্ট যেমন অর্থোপেডিক্স বা নিউরো সার্জারি তখন কিন্তু আপনার অ্যানাটমির উপর প্রিপারেশন হানড্রেড পারসেন্ট কনফিডেন্টলি নিতে হবে সেটা যেখান থেকেই হোক যে বই থেকেই হোক সেটা কিন্তু নিতে হবে আর এটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় রয়েছে যে আপনি যে সাবজেক্টে পরীক্ষা দিচ্ছেন সেটাতে যদি কোনো ইনস্টিটিউট থাকে তাহলে সেই ইনস্টিটিউটে কিন্তু আসলে মানে সবার চয়েস কিন্তু ইনস্টিটিউট থাকে যদি যে যে কোনো সাবজেক্টই হোক যদি কোনো সাবজেক্টে ইনস্টিটিউট থাকে তাহলে সবার চয়েস কিন্তু ইনস্টিটিউটে পড়ে তাহলে ইনস্টিটিউটে সবাই যদি চয়েস দিয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু চান্স পাওয়াটা ওই ইনস্টিটিউট যদি আপনি চয়েস দিয়ে থাকেন তাহলে আপনার জন্য চান্স পাওয়াটা একটু কঠিন হয়ে যাবে সবাই কিন্তু টার্গেট থাকে যে যদি কোনো সাবজেক্ট আপনার যদি কোনো সাবজেক্ট ভালো লাগে যে এই সাবজেক্টে পরীক্ষা দেবো ওই সাবজেক্ট কোনো ইনস্টিটিউট আছে কি না তাহলে ওই রিলেটিভ ইনস্টিটিউটে কিন্তু কম্পিটিশন একটু বেশি হয় এছাড়াও ঢাকার যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সরকারি প্রতিষ্ঠান সেগুলোতেও কিন্তু চয়েস মোটামুটি কম্পিটিশন খুব বেশি হয় সবাই সেগুলো কিন্তু চয়েস দেয় বিশেষ করে ঢাকার ভিতরে যেগুলো ঢাকার ভিতরে কিন্তু সবগুলোই সরকারি বলেন বেসরকারি বলেন সবগুলোতেই কিন্তু চয়েস অনেক সবাই দিতে চায় সবাই ঢাকার মধ্যে থাকতে চায় এবং সবাই কিন্তু মানে ঢাকামুখী হতে চায় সেই জন্য ঢাকা বেস্ট যে 
যে ইনস্টিটিউটগুলো সেগুলো আপনি যে কোনো সাবজেক্টেই যদি দেন ঢাকার মধ্যে যদি কোনো ইনস্টিটিউট থাকে তাহলে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনার প্রিপারেশন কিন্তু একটু ভালো প্রিপারেশন নিতে হবে আর আপনি যদি মনে করেন যে না আমি পেরিফেরিতে যাব সেটা যার যার পার্সোনাল বেশি অনেক ধরনের বিষয় থাকে সেখানে রিলেটেড থাকে তো এটাকে আসলে ডিসকারেজ করাও ঠিক হবে না অনেকে অনেক ধরনের সিচুয়েশন থাকে আসলে তারপরও মানে ঢাকা বেসডের বাইরে যদি আপনি চয়েস দেন সেক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কিছুটা কম অবশ্যই কম আর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যখন কম হবে তখন আপনার চান্স পাওয়ার পার্সেন্টেজটা বেড়ে যাবে সো এটা একটা বিষয় যে ঢাকা বেসড আর ঢাকার বাইরে ঢাকার বেসড হলে আপনার প্রিপারেশন ভালো লাগবে সরি আর হচ্ছে ঢাকার বাইরে আপনার প্রিপারেশন একটু কম হলেও সমস্যা হবে না চান্স পাওয়ার পসিবিলিটিটা বেশি আর আপনি যদি যে সাবজেক্টে পরীক্ষা দিচ্ছেন সে সেই সাবজেক্টে যদি এমনিতেও আগে থেকেই একটা স্যাচুরেশন ভাব থাকে বা কম্পিটিশন বেশি থাকে জানা থাকে তাহলে সেই সাবজেক্টে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ভালো প্রিপারেশন প্রয়োজন আর অ্যাটিপিক্যাল সাবজেক্ট যেগুলো রয়েছে সেগুলোতে যদি আপনি পরীক্ষা দেন তাহলে আপনার চান্স পাওয়ার পসিবিলিটি একটু বেশি কিন্তু এই অ্যাটিপিক্যাল সাবজেক্ট যদি আপনার পছন্দ না হয় তাহলে কিন্তু আবার আপনার মাঝপথে কিন্তু একটা খারাপ লাগা কাজ করবে তখন পরীক্ষায় যখন পরীক্ষা দেবেন ফাইনাল বা ফেজে বা ফেজ বিজে পরীক্ষা দেবেন তখন কিন্তু আপনি আপনি যে যে জিনিসটা আপনার ভালো লাগে না সেই জিনিসটা কিন্তু আপনি মন দিয়ে পড়তে পারবেন না ফলে তখন আপনি কিন্তু একটা মানে অনেকটা ডিপ অনেকে ডিপ্রেশনে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে আপনি যে জিনিসটা ভালো লাগে যেটা ঠিক আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেভেলে হয় অনেকের কোন একটা সাবজেক্ট ভালো লাগে না দেখা যাচ্ছে সেই সাবজেক্টে বারবার ফেল করছে তার কারণ কিন্তু একটাই যে মেডিকেলে কিন্তু কেউ মানে কম ব্রিলিয়ান্ট এই ধরনের কিন্তু নাই সবাই কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট মেডিকেলে যারা ভর্তি হয় কিন্তু তারপরও দেখা যায় যে অনেকেই ডিপ্রেশনে চলে যায় বা এই সাবজেক্টটা ভালো লাগছে না ফার্স্ট পাপ বা সেকেন্ড পাপ যে কোনো একটা দাঁটকে যায় অনেক দিন ধরে তার কারণ কিন্তু একটা যে ওই সাবজেক্ট আমার ভালো লাগে না ওই সাবজেক্ট আমি পড়তে পারি না এটা কিন্তু একটা বিষয় সো আপনি যে সাবজেক্টটা নিয়ে আপনার ফুল ক্যারিয়ার আপনার লাইফটা লিড করবেন যে সাবজেক্ট যে সাবজেক্ট আপনার প্রফেশনে নিয়ে আপনি লিড করবেন আপনার ক্যারিয়ার সেই সাবজেক্টটা যদি ঠিক ওই এম বিবিএসের মতো যদি ভালো না লাগা কাজ করে তাহলে কিন্তু আপনাদের এই বিষয়টা একটু মাথায় রাখতে হবে যে ভালো না লাগা যখন চলে আসবে তখন কিন্তু ডিপ্রেশন চলে আসবে অনেক সমস্যা হবে আর আমার মনে হয় এইটাই সবচেয়ে সাবজেক্ট চয়েসের ডিসিশন নেওয়ার মতো সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত যে ভালো লাগার বিষয়টা আপনি আপনি যে সাবজেক্টে পরীক্ষা দেবেন সেটা ভালো লাগে কিন্তু অনেক কম্পিটিশন বেশি মার্কস বেশি প্রয়োজন এই ধরনের অনেক কিছু আপনি যদি সবগুলো ক্রাইটেরিয়া মেলাতে চান তাহলে কিন্তু মেলাতে পারবেন না আপনি যদি মনে করেন আপনি সবগুলো আমি পছন্দের সাবজেক্টে পরীক্ষা দেব আবার ঢাকা বেসড ইনস্টিটিউট দিব এবং ঢাকা বেসড সরকারি টপ লেভেল ইনস্টিটিউট দিব আবার ওই সাবজেক্টে কোনো মানে প্রমোশন ব্লকিং থাকা চলবে না দ্রুত প্রমোশন হয়ে যাবে পার্সেন্ট একদম হানড্রেড পার্সেন্ট এই ধরনের কোনো সাবজেক্ট কিন্তু আসলে নাই সেই জন্য আপনি যতই চিন্তা করেন যতই যাই করেন এই ধরনের চিন্তা করলে কিন্তু শুধু সময় ক্ষেপণ হবে আলটিমেটলি কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না আপনার কাছে যে সাবজেক্টটা ভালো লাগবে যে সাবজেক্টটা পড়ে আপনার আপনি মজা পাবেন আপনি নিজে পড়তে ভালো লাগবে এবং অন্যকে বোঝাতে ভালো লাগবে আপনি যে সাবজেক্টটা আপনার মানে আপনার ইমোশনে হোল্ড করেন আমার মনে হয় সেই সাবজেক্টটাই চয়েস করা উচিত